המראיין ראובן בן שחר, המרואיין אלי מלך גלילי. את ה... אלי, את הקלטת הקודמת סיימנו בזה שאתה נוסע מפרנקפורט, מסיעים אותך מפרנקפורט לברלין, לרויטר אלכס, בבית הסוהר, ומשם, של הגסטאפו, ומשם זורקים אותך לתוך מרתף, עם עוד 400 יהודים. לא, אז... לא יהודים. סליחה. לא. כן, אז שם תספר. שם היו אסירים לכל השכבות. הם, הם ברוב קומוניסטים, סוציאליסטים. אנחנו היו כמה יהודים, שם היו מרתף ענק, כולם שכבו על הרצפה, אור לא היה כמעט, ותקרה היו מנורות, כמה מנורות. זה היה האינפרנו של, של, של גהנום, של פאוסט. משהו כזה, זה היה הסוואה שעוד לא חלמתי על זה. שם שכבתי. שכבנו, הלכנו, קיבלנו אוכל, הלכנו לעשות פיפי, היה בית שימוש, כן, אבל משהו איום ונורא. והכי גרוע היה בלילה. בלילה הוואנסן... פשפשים. לא. וואנסן, זה מין ייצור שמוצץ סתם. כן, זה פשפשים נקרא. פשפשים זה פלואר. וואנסן זה משהו אחר, אבל זה טוב. זה משהו איום ונורא. זה ייצור שיורד עליך ומוצץ לך דם וכואב, אתה לא יכול לעשות שום דבר, אלפים, אלפים. אז שם הייתי בערך שבע ימים, עשרה ימים, שלקחו אותי יום אחד, לקחו אותנו, היהודים, לתוך ניידת, והביאו אותנו לסקסנהאוזן אורניאבורג. זה, זה מקום בערך עשרה קילומטר מברלין, אולי שתיים עשרה קילומטר מברלין, וזה ה... אז המחנה ריכוז המספר אחת בגרמניה, מסקסנהאוזן בנו את אושוויץ פירקנר ורוב המחנות מסביב בנו משם. שם זה היה, זה אחי דכו ובורנוולדה, המחנה הגדול ביותר בגרמניה, בכלל מה שהיה. שם היו בערך שלושים ארבעים אלף אסירים. הגעתי לשם, הורידו אותנו. במה הגעתם והסיעו אתכם? ב... עם ניידת. עם ניידת. עם ניידת, עם ניידת משטרה, לקחו אותנו, של גסטאפו, הביאו אותנו, מסרו אותי ל-SS, אני זוכר את זה כמו היום, הייתי ילד, מופעל, עם מכנסיים קצרות, בא לשם, אני שומע איך שהם מדברים ביניהם, ה-SS, הנה, בא הפושע המסוכן, באיזה, באיזה מידה הם טעו בסיהוי, וחשבו שאני איזה... איזה קרימינל מסוכן שעשה איזה לא יודע מה והרביצו לי, נתנו לי לפני שער כניסה לסקסנאוזן ובפנים הייתי צריך לשבת בקניבויגה, קניבויגה נקרא ללכת בברכיים ולשים את הידיים קדימה וככה הייתי צריך לשבת מבוקר עד בערב, כל היום ישבתי שם והייתי צריך לעשות, אם לא, אם הורדתי את הידיים, באו, נתנו לי פיתה בפטוסי. אבל הייתי מאושר שיצאתי מהגהנם הזה של רוטה אלכס, יצאתי לאבי הצח. בערב הכניסו אותי לאנדלאוזון, נתנו לי מאדים, קיבלתי את החליפה המפורסמת עם הפסים, כובע, קיבלתי מספר. המספר שלי היה, המספר הראשון שלי בסקסנון היה 12, 12, 12, 58, 12, 8, 58. אני מוכרח לזכור את זה בגרמנית כדי לזכור את זה בעברית. והכניס אותי לבלוק 39, זה היה יודן בלוק, היו ארבע יודן בלוק. בהתחלה 38, 39, 40, והיה זמן שהיו כל כך הרבה יהודים שהיה עוד בלוק אחד. אבל אחר כך הצטמצם בחזרה לשלושה. 38, 39 ו-40. אני הייתי 39, שהוא גם הבלוק שנפח אחר כך, אחרי השחרור, למוזיאום, ורבין ביקר בו לפני שלוש שנים. רבין ביקר, ובאותה שנה החוליגנים נכנסו ל... נכנסו, פרסו את הצריף ושרפו חלק ממנו. יש לי פה תמונות שצילמתי שנה אח, אחרי רבין. ביקרתי בברלין, הזמינו אותי, ביקרתי את המחנה, צילמתי, ואני לא זוכר 
הייתה התרגשות כמו שהיה לי שם. חיפשתי גם את הרוט האלכס ולא מצאתי. ומשהו משהו מצחיק, איך הגעתי לברלין, זה מעשה אחרי המלחמה, לפני שנתיים בערך הייתי עם הנכד ועם אשתי, ביקרתי ברלין. מצאתי כתובת באיזה עיתון של, ה, של ה, ראש העיר של ברלין, וכתבתי לו מכתב שאני רוצה לבקר בבית סוהר של הקסטאפו, ואני מבקש שייתן לי אישור. אני בא לבין כה בין ואנחנו נוסעים לאירופה, ואנחנו רוצים לבקר אם אני יכול לקבל אישור להיכנס בתוך הבית סוהר הזה, לראות איפה שהייתי. ואני גם רוצה לבקר את סקסנהוזן. סקסנוס היה באזור של המזרח, אז אף פעם לא יכולתי לעבור לשם. וקיבלתי מכתב ממנו שמזמינים אותי, את הנכד ואשתי, לשבוע לברלין על חשבונם, אבל להראות האלכס כבר לא קיים, ולמחנה אני יכול לנסוע ברכבת, בשטרסנבאן, זאת אומרת, בחשמלית. זה בנט, דרך אגב. עכשיו היום הראשון במחנה, סיפרתי לכם, מהבוקר עד הערב ישבתי בקניבויגה, בערב נכנסתי, נתנו לי את המספר, נתנו לי את הבגדים, מגפ... כפף... נעלי עץ עם אור, לא נעליים, היה לי נעליים עץ עם פס אור, אבל לא היה משנה לי. הכניסו לי בלוק, בלוק שזה צריף ענק, כניסה, ימין ושמאל. ‫הכניסה זה בית שימוש, ‫בתי שימושים בחדר רחצה, הכניסה, ‫בצד שמאל ובצד ימין יש חדר אוכל, מת, עם, עם, ‫עולם יותר קטן, ‫ואחר כך ימין ושמאל, ‫כל צד יש א' וב', ‫חדר שינה, מת, אולם שאנשים יושנים ‫ומסרונים על הרצפה משני צדים. ‫הגעתי לשם, הבלוק אלטסה. ‫בכל בלוק היה בלוק אלסטר, ‫שהוא היה באלף, ‫ושטום אלסטר שהוא היה בבית. ‫זאת אומרת, הם החליקו את זה ‫לאה ובית. ‫ימין היה אה, ‫משמאל שמאל היה בית. ‫והוא קיבל אותי, ‫אחר כך באו, היה בלילה, בערב, ‫היה עוד אפל, ‫שכל בלוק היה צריך למות, ‫וכל בלוק עמד באפל פלאס. ‫היה מקום ענק, ‫כיכה ענקית שכל בלוק... ‫עמד במקום שלו. ‫הנוצרים, וגם היהודים, ‫לנו היו שלושה בלוקים, ‫לנוצרים היו לפחות איזה חמישים, שישים, ‫אני לא זוכר כמה. ‫היה מחנה ענק. ‫וזה היה כיכר בחצי לבנה. ‫כשהם באים, היה לבן, ‫קדימה עמדו האס אס, ‫אחר כך היה, כל בלוק עמד לחוט, ‫ולכל שניים, שלושה בלוקים ‫היה אס אס, ‫שהוא היה האחראי על הבלוק. ‫ובערב עמדנו באפל, הבלוק, ‫הבלוק אלסל לקח את אפל, ‫הוא צפה כמה יש, ‫הוא לקח את החשבון, ‫כמה ברביר, בבית חולים, ‫כמה בעבודה, כמה פה, ‫ובא האס אס, בדרך כלל אונטרשטרפיר, אס, אס, זה, ‫הוא היה אחראי לשלושה בלוקים שלה. ‫לנו היה אס אס אחת, אונטרשטרפיר, ‫היה גוי ענק, קראו לו בוגדלה. ‫לא אשכח אותה בחיים. ‫-בוגדלה. ‫בוגדלה, והוא היה מסקסן, מלייפציג. ‫הוא היה האונטה ה... שפירה שלנו. ‫הוא היה מאוד קשה, ‫אבל משהו מצחיק מאוד קרה. ‫באות הלילה שנכנסתי, ל... ‫אחרי הפל, שנכנסתי לבלוק, ‫בלוק 39, ‫היה בלוק שלי במשך שלוש שנים. ‫הוא לא נתן לי יוגנטלישה, ‫זה נקרא נועה, שהיו... ‫בגיל 15, 16, 17, ‫לא נתן לישון יחד עם, ה, עם המבוגרים. ‫המבוגרים ישנו בתוך העולם הגדול, ‫מצד ימין ומצד שמאל, ‫ואנחנו היוגנטישה, ‫היינו איזה 20 יוגנטישה, ‫קיבלנו מסרונים באחד האוכל. ‫שהעולם הראשון היו עם שולחנות ‫וכיסאות כל אחת, ‫וארונות עם הכלים בפנים, ‫ושם אנחנו ישנו. ‫עכשיו, מה שהיה מנהג, ‫הרי הם עשו מאיתנו שממות. ‫ב-39, 40, הם הרגו. ‫אלפים יהודים הרגו. ‫כל לילה היו באים אס אס, ‫היו מוצאים כל היהודים, ‫והיו עושים, עושים משחק. ‫אנחנו היינו צריכים לרוץ ‫מסביב הבלוק, כל השלושה בלוקים, ‫והם הרביצו והרגו ‫ועשו שממות איתנו. 
אבל שאנחנו, היהודים לא נגעו. רצנו גם עם כולם, אבל לא נגעו בנו. ברגע שנכנסו ואנחנו צעקנו, אנחנו יהודים, ויהיו יהודים, הם הפסיקו, הם לא עשו לנו, אבל לזקנים, זאת אומרת, המבוגרים, הרגו ועשו שממות. הרגו אותנו, זה קשה למין. מה זאת אומרת? היה צריך לרוץ מסביב. לרוץ מסביב הבלוק, לרוץ, לרוץ שעות כל הלילה. כן. והם עמדו עם מקלות, גם הבלוק אלס וגם השטום אלס וגם האס אס. החיילים. אס אס זה לא החיילים בעצם. כן, זה אס אס. הוואפני אס אס. עם ה... עם הבגדים השחורים שלהם והבגדים, עם הכובע הזה. ככה זה הלך והלך יום יום. ואנחנו לא הלכנו לעבודה. רגע, אתם מגיעים לשם, זה 1900... אני נשארתי 39. 39. אבל היו שם יהודים, כבר לפניי קצת, היו שם יהודים שישבו בבית סוכטאוס, לא בבית סוהר, אלא בבית סוהר מיוחד, חריף. בגלל שהם קומוניסטים היה, לפי הגדרתם, היו שם הרבה, אבל רוב היה, רובם היו... היה איזשהו סימן לכל אחד? לא, כל לנו, אחד. היה, לנו היה על החזה, היה לנו אה, כוכב, כוכב אדום וצהוב. האדום שאנחנו היינו פוליטים כאילו, והצהוב שאנחנו היו יהודים. האסירים במחנה היו מחולקים לפי מה שהם עשו. ‫היו שם בפאו, זה נקרא בגרמנית, ‫ברוס פברשה, זה קרימינל. ‫היו פוליטים שהיו קומוניסטים ‫וסוציאליסטים, מה שהם יהיו... ‫איך הפושעים הקרימינליים, ‫איך היה, איזה צבע היה להם? ‫ירוק. ‫ירוק. ‫-היה משולש ירוק, מתחת למספר. ‫זאת אומרת, על החזה היה המשולש, ‫מעליו המשולש, על החזה, ‫המספר מעל המזה. המשולש על הצד רגל ימינית ומעל זה שוב פעם מספר. וזה היה מספרים. על, היה קומוניסטים, אנחנו קראנו קומוניסטים, פוליטים. זה אנחנו, האדום. האדום, כן. המשולש האדום. הבפאו ברוס פברשה זה נקרא קרימינל, הם היו ירוק. הסוציאלים היו ב, בחום. הומו היו בוורות. ביבל פושה ביבל פושה, אני צריך להסביר מה זה ביבל פושה, זה, זה אנשים שהאמינו לתנ״ך, היושע, השבתנים כמו שברוסיה, כן. היו הרבה שלא הלכו לצבא, לא רצו להילחם, והם היה להם סגול. אז סגול, ואני זוכר גם איזה שחור, אני לא זוכר מה זה היה. והביבל פושה דרך אגב, ברגע שחתמו שהולכים לצבא, שחררו אותם. והסוציאלים זה היו, זה היו הסוציאלים, איך אומרים בעברית? בטלנים בעצם. הם קראו להם הסוציאלים, הם היו חום. וההומוס, הם היו ב... היו ב... כבר היה להם... הם לא היו עם כולם יחד, אבל עבודה הם הלכו, עבודה הם הלכו, הם עבדו בתור משרתים, בתור... תוך כמה זמן, תוך כמה זמן התחלתם לעבוד שם, לצאת לא, לעבודה? זה, זה תקופה גדולה מאוד, אני חשבתי, אני... ‫אז התקופה היא כל כך רחוק ממני, ‫מ-39 עד שמה. ‫אני, בלילות האחרונים, ‫שידעתי שאני צריך להעיד פה, ‫חשבתי על זה הרבה, מה שמצחיק. ‫זה היה שנה שלמה, לא עבדנו. ‫הם ממש השמידו אותנו. ‫ב-39-40 היה החורף הגרוע ביותר ‫בגרמניה של, נדמה לי, 100 שנה, ‫היה 40-41 מעלות מתחת לאסף. ‫זה היה משהו היום. ‫ואנחנו עמדנו עם הנעליים ‫בגשם, בקור וזה, ‫ואנשים קיבלו פצעים מהקור. ‫הם קבלו, הרגליים נקפו להם, ‫שאנחנו עמדנו לפעמים שעות. ‫למשל, אם, היה, אם האסירים חזרו מהעבודה בערב, ‫אנחנו כבר עמדנו, ‫היהודים כבר עמדו אז, ‫הם חזרו, וכל אחד מהעבודה ‫נכנס לבלוק ואחר כך לאפל. ‫ואז התחילה הספירה. ‫אז אם למשל אחת נרדם בעבודה בחוץ, ‫למשל בקלינגרווג או באופברווג, ‫ולא מצאו אותו, הוא נרדם. ‫הוא רצה לברוח. ‫אנחנו עמדנו יום ולילה, יום ולילה, ‫עד שמצאו אותו. ‫ואם זה בחורף קשה או בגשם ‫או בקור או ברעבים, ‫תאמינו לי, אם היינו מוצאים אחד כזה, ‫היינו חותכים אותו לחתכות. ‫אנחנו האסירים היינו חותכים אותו לחתכות. ‫שבזמן שאנחנו עמדנו, ‫הם התעללו בנו. 
והשמיצו אותנו והשנידו אותנו, עשו לנו שממות. זה היה הפל, וזה היה מחנה. אז שנה אחת בערך, עד ארבעים, אנחנו ישנו הצעירים, ישנו מזה, ולא הלכנו לעבודה. אבל נזכר לי עכשיו, בשנת, במוחה בארבעים, קיבלנו, קיבלנו מיטות, שלוש קומות, במקום, במקום המזרונים על הרצפה, קיבלנו, ועשו לנו את המיטות, זאת אומרת, אנחנו ישנו כל אחד במיטה שלו, עם סדינים, עם כריות, עם ציפוי, אבל היה, היה בזה וף אחד, היה משהו ש, שקיללנו. מה זה הוו הזה? הסטינים והמפיות והכל והציפיות היו עם רבועים קטנים. וכל שהלכנו לישון בלילה והמסרונים היו מקש. והיו שתי חתכות עץ, קרש, עשרה צנימטר גובה, בערך מטר, מטר אורך ושניים וחצי צנימטר, שני צנימטר עובי. ועם הקרש הזה היינו צריכים לבנות את המסרון שהוא יהיה מרובע. ואוי ואבוי ש... שהמרובע אחת למיטה שנייה בכל האורך היה קצת יותר בצד ולא הלך לפי שורה אחת והפינה, הקאנט, לא היה קאנט ישר כמו ארגז. אז כלכולן היינו, הרסו לנו את המיטות והיינו צריכים לבנות, לא היה לנו חופש, לא קיבלנו אוכל, עד שלא המיטות והיה אחד על השני. נוסף לזה היה לנו, כל אחת היה ארון, לכל אחת היה ארון, ארון גדול היה ומחולק לחלקים קטנים, כל אחת היה לו ארון. ובתוך הארון היה המסטינג שלנו, צלחת, מסלק, כף וזה, והשיקן, זאת אומרת הוואף הזה היה שכל יום היינו צריכים לנקות את המסליקות והכלים עם חול וקדימה של הכף ושל הסכין לקחנו חול והיינו צריכים לעשות מין זיבוב כזה שיצא כאילו נגד השמש, שיצא השמש פיץ, היה זה שמש ולכל אחד היה לו טברט עם ארבע רגליים בלי משענת שהיה לנו לשבת על יד השולחן ולאכול זה היה אחרי שנה. בשנה ראשונה חיינו כמו צוענים, ובשנה שנייה היה לנו סידור. למה הם עשו את זה? שבשנה שנייה כבר היינו צריכים לבות, להביך, עבדנו, עבדנו עבודות. כן. אתה יכול לתאר לי בשנה הזאת יום, סדר יום של אסיר בתוך מחנה, מהבוקר עד הבוקר. מה עושים? כן, בשנה הראשונה היהודים, אנחנו עמדנו בצד ימין של המחנה, בצד ימין, איפה שההגה הביאו את הרוסים, ואנחנו היהודים והרוסים, ואותנו רק הרגו, רק הרביצו והרגו. זה היה מין, מין סיסטם כזה. כן, אבל ה... השעה, נניח, באיזה שעה קמים? <laughs> כל הלילה הרי הוציאו אותנו החוצה. כן. בקושי ישנו, ואחר כך אפל. ‫ואחר כך שיקרנים ולנקות, ‫ותמיד מצאו משהו. ‫אנחנו, האס.אס בא והוא עשה איתנו ‫משחק מהבוקר הערב. ‫לא היה סדר יום שאומר, ‫עכשיו קמים, עכשיו אוכלים, עכשיו... ‫האוכל הגיע, האוכל הגיע, ‫כמו שבמכלים כאלה שכמו לחלף, ‫מכלי חלף, כן? ‫אבל היו מכלים של 50 ליטר, ‫וככה, זה היה מרק. ‫בבוקר קיבלנו אחת לחם. ‫אחת המגרינה, כוס קפה כאילו, כן, ‫והלכו לעבודה, אבל זה לא עכשיו. ‫אבל כשאנחנו בשנה ראשונה, ‫לא היה סידור. ‫זה היה רק שיקרנו, רק, ‫רק נקמו בנו, רק הרגו אותנו, ‫הרביצו לנו. ‫זה מה שאני רוצה להגיד. ‫בשנה ראשונה, מהקור הזה, ‫אנשים מתו כמו הסבובים, ‫והם נכנסו, נכנסו ביום, ‫נכנסו לצריף האס-אס ‫עם הבלוק אלסר והשטום אלסר. ‫הבלוק אלסטר היה בפאוור, קרימינל, ‫השטוב אלסטר היה פוליטיק, פוליטי, ‫אחד קראו תאו, אחד קראו קרל, ‫אני לא אשכח אותם. ‫הבלוק אלסטר היה קרל, ‫והשטוב אלסטר היה תאו. ‫תאו היה וסאפולק, היה משלסיה, ‫וקרל היה מגרמניה. ‫שניהם היו מגרמניה. ‫והם בסך הכול לא היו רעים, ‫אבל הם היו צריכים לעשות ‫מה שבוגדלה וכל האס.אס רצו. ‫הם נכנסו... ‫ועשו להם שפורט. היו, ‫היו אנשים, 
אסירים, שלא היה להם את הכוח, כי בלשו שאול. היה להם את הפלגמונים, זאת אומרת, התולעים. ראית, התולעים אכלו להם את הרגליים. הם מתו, על זה הם שכבו שם ימים וגססו. אתה קמת בבוקר, ראית שהשכן גסס וזה גסס. מה הם עשו? הם עשו שיטה. הם לקחו את הגוסס, או מי שרצו, הכניסו אותו בתוך המקלחת, שמו צינור על הברז. נכנסו בגרון, פתחו את המים. ככה הרגו אותו, ולא יכולת להוכיח שום דבר. שלא יכולת להכין, לא רופא ולא מי שרצה לראות, לא יכולת אחריה. הוא מת. שהכניסו לו מים בתוך הראיות, זה אף אחד לא יודע, אנחנו ראינו את זה. זאת אומרת, לא ראינו את זה. זה הבלוקלסר, השטומלסר והאס.אס עשו את זה בפנים. אבל אנחנו ראינו שהשטומלסר סיפר לנו. הטביעו אותם. שמו לו צינור בתוך הגרון, פתחו את הברז, ומילאו את הריאות במים. מילאו במים, ככה מתו המונים. התעלו בהם, הרגו אותם, אחת אחרי השני. איך? איך מחזיקים עמד בדבר לא הזה? צריך כוח חזק מאוד. צריך... הייתי צעיר, הייתי בן 16, והאס.אס שמרו עלינו, היוגנדלישה. אבל המבוגרים... יש הסבר למה הם שמרו עליכם? לא, זה מין סנטימנט של, של, של נאצי, של גרמני, עם המוסר שלהם, עם המורל שלהם. עם... זה, זה העם של גתה ושל שילה, העם של מוצאט ושל של, של כולם, זה העם הזה, כן? Mm-hmm. של בטוב, זה העם של תרבות, נחמדים והנה, כמו, כמו שדים, כמו סרטן. Mm-hmm. וזה מה שעשו, אנחנו הרי לא היינו אנשים, אנחנו היינו תת, תת אנושי, mm-hmm. זה מה, ש, מה שהם עשו, זה היה השנה הראשונה, בקושי. החורף היה יום, רוב רובם מתו, הביאו חדשים, כל פעם הביאו חדשים. בהתחלה היינו רק, רק יקס, זאת אומרת, מגרמניה, אחר כך פולונים, גרמנים פולונים כמו שאני, אחר כך הביאו מצ'כיה, הביאו מהונגריה, הביאו מפולוניה, הביאו, הביאו רוסים מהחיילים. אתה אולי התקשרת, אם אתה זוכר, אם התקשרת עם אסירים מסוימים בתוך ה... זה, לא, לנו היה משהו, משהו נהדר. האסירים הפוליטיים, היה שם, בבלוק שלי היו איזה ארבע, חמישה. היה אחת, היה יוהן היטנר, קראו לו נתק, נתן, כן? האח שלו פה בארץ, במולדת, קוראים לו עופר, עופר, משה עופר, והוא היה, הם היו קומוניסטים, קומוניסטים אמיתיים, אבל לא סתם קומוניסטים, גם אנחנו נהיינו קומוניסטים, למה נהיינו קומוניסטים? כשקיבלנו חינוך מהמתיחים האלה, והיינו אנטי, אנטי נאצים. נהיינו קומוניסטים. והיוגנטלישה, הם לקחו אותנו ולימדו אותנו, שהיה זמן. אחד עמד בחוץ, שמר שלא יבוא אס-אס, לא יבוא בלוקר סלו וסטומלס, הם היו עסוקים בפעולות שלהם, והם לימדו אותנו, סיפרו לנו והנחו אותנו, עשו לנו חינוך, לימדו אותנו להיות גבר, לשמור. מה, ש, מה שעוד היה חשוב, מה שלמדתי לא רק בסקסנהאוזן, בכל השש שנים. קצת להירגע, אני צריך להירגע קצת. מה שלמדתי, אם אין לך חבר, אם אתה לא חי בקבוצה, אתה לא חי. היה חוק כמו בג'ונגל. אסור להלשין, אסור לגנוב את לגנוב מחבר. זה שני חוקים. שעליהם היה פסק דין מוות. האסירים בעצמם היו גומרים עם מישהו שהלשין ושגנב לחם של חבר. זה חוק מספר אחת, שתי חוקים. לא לחם ולא להלשין. זה חוק שלא יבוא. לא להלשין על חבר, לא חשוב אצל מי, אצל אס אס וזה. לגנוב, יכולת לגנוב רק מהמטבח, זה נקרא לא לגנוב, זה נקרא אורגניזיון. אם לקחת מהמטבח, אם עברת במטבח, אם עברת, הרי לא, לא הגענו לזה. אבל מי שעבד בחוץ, מה הייתה אפשרות לקח, לקחת איזה, איזה ריב, איזה נקרא, איזה סלק גדול כזה, הרי כל האוכל שלה היה מ... מ- איך קוראים לזה שעושים? סוכה? סלק. סלק סוכה. זה היה האוכל שלנו. מזה הם בישלו, הכניסו שם את השומן של חזיר, את האור. ‫והרי למעלה היה מים עם, עם קצת שומן של זה, ‫למטה היו את הפוחי אדמה, אם היו, ‫והסלק, סלק סוכה, סוכרים ורומפלרים. 
רונקלרידן, זה קראו לזה. זה היה אור. כלומר, אם היה כרוב, היה כרוב. הכל לפי תקופה. וקיבלנו שתי פרוסות לחם, עם חתך הנגניק או מגרינה. והאם מבחינה זאת, אם בעצם ירדתם במשקל בתקופה הזאת? אנחנו חוף רובם היינו מוזלמנה. מה נקרא מוזלמנה? לא היה אחד שהיה שמן. מי שהיה שמן, או שהיה בלוק אלסה, או היה שטוב אלסה, או שעבד במטפח, או ברביע הזה, בקופת חולים, הג'ופניקים. כן, אבל העם, הרוב, לא היה לו שום דבר. רק אחר כך, כשהלכנו לעבודה, קיבלנו תוספת של שתי, של פרוסת לחם, אם זה כדאי לגמרי. הייתי רוצה שעכשיו תפרט באמת, אחרי שנה שאתם נמצאים שם, ואתם מתחילים לצאת לעבודה. איזה סוג של עבודות עשית במחנה? היה, היה שם בית חרושת גדול מאוד, זה נקרא קלינקרווק. קלינקר זה, זה לבן, אבן אדומה, לבנה אדומה, שבערך עשרה על עשרים על חמש. מה שבנו את הבתים. והיה מפעל גדול מאוד, קלינקרווק, זה היה מחוץ למחנה. אז בבוקר קמנו בארבע, התרחצנו. הרי היה, היה מקלחת אחת שהיה פונטנה. זה ברזייה כזאת, יש לי פה צילום, אני אחר כך, אני לפני שנתיים צילמתי את זה. היו שני ברזיות כאלה, היו גם קיור קטן, כמה קיורות קטנים. החטא השני היה בית שימוש. היה ממש כאילו בית שימוש שיושבים על זה ועשו את הצרכים. זה היה בסקסנהאוזן. איזה פאטי, היה לנו גם סטינים, היו לנו למגבות, היה לנו הכל כזה, הרי ככה היה מחנה בנוי. זה ממש בנוי כמו בצבא. הכל היה כמו בצבא, בצריפים, וזה מה שעשינו. עכשיו כשעבדנו, עבדנו, אני עבדתי בקלינקה, ומי שהיה בעל מקצוע, עבד במקצוע שלו, אם היה בעל מקצוע טוב. אני עבדתי בקלינקה, מה זה נקרא קלינקה? היו שם תנורים גדולים מאוד, שהיה, קודם עשינו את הלבנים, כמו שעושים בתוך תבניות כאלה, או במכונות, ואחר כך היה מין רכבות כאלה על, על קרונות קטנות, קרונות כאלה קטנות. או הייתי מביא את החומה, או היינו מביאים את החומה, שניים, שלושה חבר'ה, ותמיד עם הקאפו או האס אס, כן? אחרינו עם, עם, עם מוט, אם זה לרוץ, לרוץ, זה לא הלך במנוחה. אם אף אחד לא היה, אם גם כמה קאפו סעיף לא, 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 לא עשו לנו רע, שבסך הכל הם לא, לא היו, זה לא היה כמו באושוויץ או במחלות אחר כך. בכל אחד שמע על השני, הם לא היו שונא עם הפליט, ה... ה ‫הרות אצל הפוליטים, הנוצרים, מאוד, ‫מאוד אהבו אותנו, היהודים, ‫אם היינו, כשאנחנו לא היינו בפאוור, ‫ברוסיה פרשת מת קרימינל. כן? ‫מאוד שמרו עלינו. ו... ‫שמרו עלינו ו... טוב, וזה, אוכל לא היה. ‫הקור, האויב שלנו זה היה הקור, ‫הגשם וכל זה. כן. ‫אבל אחרי שלמדנו להוריד את הכובע, ‫לעמוד שטראם, לדבר לעניין, ‫ועבדנו, ‫אז זה היה חצי צרה, חצי צרה. ‫אבל הטבע היה האויב שלנו. ‫הטבע היה האויב שלנו. ‫שוב פעם גמרנו חצי שנה? 